这是一盘功夫棋，是由棋友抛物线和悬链线点拨的。1982年上海杯，红方神算的李来群，黑方胡荣华胡司令。比赛开始，神算的补将，胡司令以金钩炮来应对，这可没几个人走过。红方抬横车，跳马，拽到左边来，司令重新变换阵型，把金钩炮变成了反攻马。神算的起鞭马，保留担子炮。黑方出车，红方走个兵底炮。棋盘之上瞬息万变，黑方又换套路了，架中炮不跳马了。红方出车，黑方鞭马，红旗上市。司令开了第一炮，打掉中兵。红方巡河，黑方也巡河。挺个兵，活个马，慢慢来。司令吃个边兵，消耗对手。神算的抓一下。那黑方好像是应该进局保炮。胡司令帮大家拓展一下思维，退炮。你看这玩意儿吃就平炮打死，还是算了吧。抓炮，平到边路。现在有个事儿啊，红方要是捉马去。黑方就不要了，下底炮。对手一吃，黑方在平炮对炮，红方也是只能吃了。黑方砍，这个马还是死的。往下发展就是红方吃卒，黑方横车，不用着急吃马。杀中卒一将，占便宜吗？补象，平车再吃卒，抓底炮。黑方砍马，红方比如说跳个马吧，黑方有可能会炮轰底士啊。要是吃呢，就双车多士了。这棋还是很凶的。让人简单说了一下，这个进车捉马不太好，怕对手下底炮。神算的呢是先跳鳖马顶一下，那不是非常合理，那是相当合理啊。司令挺起鞭卒。捉马没有意义了，黑方可以往边路跳。那貌似红方应该放在这儿吧？这个不让对手起横车，再一个可以平过来抓俩，这也不行。黑方会跳马、气炮，你不敢吃啊？往回一蹦，车打死了，这不白忙活了吗？不吃炮，估计一般人会放这儿，捉双。黑方补象，然后红方吃卒，那对手就冲中卒了，活下来了，不是太好。咱们看实战吧。这个画面，司令挺起鞭卒，神算子进了两步车，想吃卒捉马，马往边路跳，红方就砍底象吗？黑方只好提前补，红方还是吃卒。往边路跳，做掉中卒。这么看比刚才咱们演示那个要好。这个时候，黑方冲边卒过河，红方出动左车，补士，平车，出车要对，放在中间，进八路车再对，直接换马就上去了，踩着他有先手，躲开。胡司令进车到下二线，神算呢也进车到下二线，抓炮抓中象，没关系。黑方有一步退马打车的棋，往后一撤，黑方马八进六，中间这个车在险地啊，这平炮一打怎么办呢？红方其实有一步强硬的，就是平炮，瞄准底象，不敢打，闷死。实战，躲车，这个也还行。现在黑方要是吃兵，捉鞭马，有些打草惊蛇。红方会落象，然后架中炮，这个鞭马还有根。实战司令调整马位，神算的平炮打六路马，能多吃个士啊。黑方对车，不换。退两格抓鞭卒
，黑方马溜进七，红方冲兵拱一下，这往哪蹦呢？跳到中间可以。司令故意走了一招平卒，打着红方编马，他是没跟的。红方一看我有便宜可占呢，炮轰底士。用左炮保护右马，现在还拱着他，也就是说底士白丢。胡司令的后续手段是退马踩车，红进车抓炮，藏在车的身后。红方将六路车拽过来，抓鞭炮，对手送掉一个卒，这就是个陷阱。红方正手应该是躲车。现场给吃了。黑方后手是平炮，为啥放这儿呢？黑方士如果直接吃炮，红方会干掉黑马。现在有一招退炮打车啊，他走了就可以安安心心的吃炮了。红方只好先把车拽回来抓炮抢先手，但是由于刚才红方不小心吃了个卒，再加上黑方马的位置。此刻他退炮打车，这就坏了呀！你躲车他就吃炮啊！有人说冲兵没用，他有一个进马踩双，你说算多远嘛？你过了别马腿黑方顶上有炮啊，可以打车。估计啊，他会放在这儿，黑方踩车，红方用炮吃。这么算就是说，红方少个车，黑方少个马，少个士，剩下这些子儿呢，站位也要比红方好。行了，回到前面吧。刚才讲到这儿，胡司令退炮打车，逃车又吃炮，冲兵也说过了。李特选择的是退炮，但是没用啊，还是丢子。人家平车一拉，胡司令刚才那个送卒啊，套路太深了。接着走吧。进去抓炮，黑方连环，这炮还是有问题啊！你进一步呢，黑方可以跳马踩双，当时也不挣扎了，下底车，黑方用车砍炮得子，红旗不换，平过来捉马，黑方跳进来踩炮，这又是陷阱。红方如果说去砍中象。那黑方就退炮了，他保护了底象，这边踩着车，这边踹着炮，这样走速败，现场逃炮，躲开了，那黑方落势，这太气人了，还是不能去杀象，现在他动不了，那平炮打车呢，中象还有根，哎呀，太惨了，太惨了。那也就是说，搞了半天，红方这个下底车没什么作用啊，他退回来了。对手用八路炮打车，只能是躲。司令平车边路，这是跟红方学的，要下底锁住这象，然后再用马踩掉中象，红旗退马保护中象，黑方还是进车。红方进炮吃卒，对手也不和他换，飞龙在天叫杀，杀底象铁门栓，平炮一将，黑方打象反将，敢吃炮马就上来，瞬间就没，红旗落势，黑方退炮叫杀，一招毙命。棋局至此啊，对手只剩投降了。进马一将，再卧槽一将，两步杀。红方要是上帅，那就跳马将，右边去不了，往左平车杀。后退呢，就锁喉，这可以贴脸杀。那要是上三楼呢，将这马拽回来，炮将，出帅，平车，完事儿。很精彩的一盘棋，感谢收看，我是四郎，下期再见。